హాయ్ వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాము మినప సున్నుండలు మినప సున్నుండలు చేయడం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం ఒక కప్పు పంచదార రెండు కప్పులు మినపప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నెయ్యి ముందుగా ఒక పెనం తీసుకొని మినపప్పుని బాగా వేయించుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేలాగా బాగా వేయించుకోవాలి ఇవి ఎంత బాగా వేయితే మన సున్నుండలు అంత టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇవి వేయకపోతే పచ్చి వాసన వస్తాయి ఇలాగా బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే కలర్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ లోపల పచ్చి వాసన వస్తాయి మినపప్పు అందుకోసం అని చెప్పి మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ చిమ్లో కానీ పెట్టుకొని ఇలాగ స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని పంచదార ఒక కప్పు వేసేసి బాగా మెత్తగా పొడిలాగా చేసుకోవాలి పంచదార బదులు బెల్లమైనా యూజ్ చేయొచ్చండి యాలకుల రెండు వేసేసేయాలి బాగా మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసేసేయాలి చూసారా ఇలాగా పంచదార పొలుకులుగా ఉంటే మనకి సున్నుండ తినేటప్పుడు పొలుకులుగా తగులుతుందండి అందుకోసమని ఇలాగా మెత్తటి పొడిలాగా చేసేసుకొని ఒక బాక్స్లోకి తీసేసుకోవాలి తర్వాత ఫ్రై చేసి చల్లార్చి పెట్టుకున్నాం కదా మినపప్పు వాటిని మెత్తటి పొడిగా చేయాలి ఎంత మెత్తగా అయితే అంత మెత్తగా పట్టుకోండి పౌడరు నేను చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను కదా అందుకని హాఫ్ హాఫ్గా టూ టైమ్స్ మిక్సీ పట్టుకున్నాను పెద్ద మిక్సీ జార్ కంటే చిన్న మిక్సీ జార్లో తొందరగా పౌడర్ అవుతుందండి ఇలాగ మొత్తం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇలాగ మొత్తం జల్లించుకోవాలి చూసారా ఇలాగ మెత్తటి పౌడర్ లాగా ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మనం ఉండలుగా చేసుకోవాలి షుగర్ పౌడర్ ఉంది కదా మన దగ్గర అది కూడా వేసేసుకోవాలి ఇలాగ మినప పొడి షుగర్ పౌడరు రెండు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇది ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత మంచిదండి ఎందుకంటే షుగరు కొంచెం ఉండలుగా ఉంటుంది మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఉండలు లేకుండా బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీనిలో కొంచెం కొంచెంగా నెయ్యి వేస్తూ మనం చపాతీ పిండిని కలుపుకున్నట్టు కలుపుకోవాలి ఒకేసారి వేసేస్తే నెయ్యి ఎక్కువ అవుతుందండి ఒక్కోసారి అందుకోసం అని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ కలుపుకోవాలి షుగర్ మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు అండి కొంతమంది ఎక్కువ స్వీట్ తింటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఉండలాగా అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా రౌండ్ లాగా అయ్యేలాగా రౌండ్ ఉండ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి మనకు వన్ మంత్ వరకు నిలవ ఉంటాయండి ఇలాగా అన్ని ఇలాగే రౌండ్గా ఉండల్లాగా చేసుకోవాలి ఇంతే అండి మినప సున్నండలు రెడీ అయిపోయాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి